কঠিন ছিল ব্যাপারটা মানে ভীষণই কঠিন ছিল যে সিজিএল ওই সময় ডাইজেস্ট করাই ব্যাপারটা খুব কঠিন ছিল চোদ্দ সালে আবার এক্সাম দিলাম কিন্তু চোদ্দ সালে আমার বাবার স্ট্রোক হয়ে যায় আমি যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উঠে এসছি বলতে পারো খুবই কঠিন কারণ বাবা ফলের দোকান ছিল বাবা সেখানে আমিও নিজে বাবার সাথে বসতাম এবং তার সাথে টিউশনি করাতাম কারণ ওটা চলতে গেলে আমার টিউশনি করাতে হবে সে সময় বাবার স্ট্রোক হলো স্ট্রোক হওয়ার পরে তার কিছুদিন পরে মেন্স ছিল মেন্স দিলাম হলো হলো মেন্সও ডাকও পেলাম কিন্তু সে নন টাইপের জন্য ব্যক্তিগত কোনো মানে ইস্যু ছিল না যার জন্য আমি এমনি কিবোর্ড একটা কিনে সেখানে টাইপ প্র্যাকটিস করতাম দু হাজার পনেরোতে আমার হলো এবং পর পর অনেকগুলো চাকরি হলো তার মধ্যে প্রথম হলো এফ সি আই ল্যান্ড এ ল্যান্ড রিফর্মস হলো তা ল্যান্ড এন্ড রিফর্মস আমি জয়েন করি এখানে এখানে জয়েন করি চাকদায় পোস্টিং চাকদায় বিলোতে পোস্টিং ছিল সেখান থেকে তারপরে সিজিএল সিএজিতে অ্যাজ এন অডিটার আমি ডিজি এসি ডিরেক্টর জেনারেল অডিট সেন্ট্রাল কলকাতা এখন কর্মরত এখন সিনিয়র অডিটার হিসাবে আছে হাই ফ্রেন্ডস আর আজ আরও একবার ওয়েলকাম তোমাদের এস জি স্যার কম্পিটেটিভ ক্লাসে এবং আজ আর কোনো ক্লাস নয় আজ আমরা খুব সৌভাগ্যবান যে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়ে গেছি ক্যাক ডিপার্টমেন্ট থেকে সিনিয়র অডিটার মিস্টার সুবীর বিশ্বাস মহাশয়কে তো আজকে আমি কোনো কথা বলবো না আজকে আমি তার মুখ থেকেই শুনে নেব যে তার উঠে আসার গল্প এবং সিজিএল নিয়ে তার চিন্তা ভাবনা তো দু হাজার পনেরো সিজিএল কোয়ালিফাইড সেই ক্যাগে কর্মরত সুবীর বিশ্বাসের সাথে আমরা আজ সরাসরি সুবীর দা ওয়েলকাম নমস্কার সকলকে তো তোমার কাছ থেকে আমি আজকে শুনতে চাই যে তোমার উঠে আসার গল্পটা কিরকম ছিল মানে একেবারে বেস লেভেল থেকে তুমি আজকে এই যে জায়গাটা এসেছ সিনিয়র অডিটার হিসাবে এই মুহূর্তে কাজ করছো ভারতীয় জিওগ্রাফি ছিল তা সেখানে দাঁড়িয়ে প্রথম অবস্থা যা হয় সকলে এইভাবে জিওগ্রাফি নিয়ে পড়ছি নিশ্চয়ই এরপর আমি বিএড করবো মাস্টার্স করবো বিএড করবো এসএসসি কিন্তু আমি দু হাজার সাতে এইচ এস পাশ আউট সেখানে দাঁড়িয়ে যে মুহূর্তে আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হলো এবং চিন্তা ভাবনা করলাম যে স্কুল সার্ভিস দেব তখন আমরা সকলেই জানি কি ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম তখন আমাকে ডিসিশান নিতে হলো আমি কি করব সেই মুহূর্তে আমি নিজের ফিউচারের কথা ভেবে আমি লাইব্রেরি সায়েন্সে ভর্তি হই কিন্তু সেটা কিছুদিন করার পরে দেখলাম আমার জন্য নয় তখন আমি ওটাকে ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দিয়ে তখন চিন্তা ভাবনা করলো আমার দু একজন সান্নিধ্যে এসছিলেন আমার দুজন খুবই পরিচিত নাম না নিলে এক শুভঙ্কর সরকার যে এখন সম্ভবত এখন ওর সাথে ওই কথা হচ্ছে না আমার ও হায়দ্রাবাদে পোস্টিং আছে ও সিবিএসই ইন্সপেক্টর হিসেবে জয়েন করেছিল এখন সম্ভবত সুপার হয়ে গেছে আর একজন তন্ময় ভট্টাচার্য যে এখন ডাব্লিউ বিসিএস অফিসার গ্রুপ সি এল আরও আছে তাদের সান্নিধ্যে আসে এবং তারা তখন ভীষণভাবে উৎসাহিত করে যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য কিছু জানতাম না এর এ বি সি ডি কিছুই জানতাম না প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা কী কীভাবে বসতে হয় তো এরা প্রথম প্রথম শুরু করল শুরু করার পরে দু হাজার সাতে আমি গ্র্যাজুয়েশনে ভর্তি হয়েছি এবং তখনই আমি কম বেশি শুরু করেছিলাম মানে গ্র্যাজুয়েশনের সাথে সাথে কম বেশি শুরু করেছিলাম তা আমি আর একজনের কথা না বললে না প্রচণ্ড সৌভাগ্যবান আমি নিজেকে মনে করি অজিত বিশ্বাস বলে একজন ইংলিশ শিক্ষক তিনি চাকদায় পড়ান তার সান্নিধ্যে আসে তিনি কি অসম্ভব ভালো শিক্ষক সেটা কেউ না গেলে বুঝতে পারবে না বা এখন উনি সম্ভবত স্যার পড়ান না আমরা খুব সৌভাগ্যবান আমি ওই যার নাম বললাম শুভঙ্কর সরকার এবং তন্ময় ভট্টাচার্য তিনজনেই পড়তাম তন্ময় দা শুভঙ্কর আমার থেকে অনেক সিনিয়র এরা একজন সিজিএল পেয়ে গেল তন্ময় দা বিশেষ পেয়ে গেল তারপরে স্যার সান্নিধ্যে কঠিন ছিল ব্যাপারটা মানে ভীষণই কঠিন ছিল যে সিজিএল ওই সময় ডাইজেস্ট করাই ব্যাপারটা খুব কঠিন ছিল কিন্তু তোমরা সবাই জানো যারা এই লাইনে আছে দু হাজার দশ এগারো পর্যন্ত সিজিএল কিন্তু ইজিয়ার দেন নাও মানে ভীষণই সহজ ছিল তখন এর অঙ্ক ভাবা যায় না কিন্তু দু হাজার বারো সালে প্রথম সিজিএল এর অঙ্কের প্যাটার্ন চেঞ্জ হওয়া শুরু করে এবং দু হাজার সালে মানুষের বোঝে যে ম্যাথটা আরও ভালো করে করতে হবে তা সেই মুহূর্তে আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হয়ে গেল হয়ে যাওয়ার পরে আমি দু হাজার তেরোর প্রথম সিজিএলে বসি প্রথমটা পাশও করি মেইনও ভালো হয় কিন্তু তারপর আমার সকল দিনে আট মাস পরে ওটা 
পাঁচটা কেন্দ্রে তারপরে পাঁচটা শহর তারপরে পুরো দেশে সেটা ক্যান্সেল হয়ে যায় তারপর যাই তারপর আমার দু হাজার তেরো সালে পয়েন্ট টু ফাইভের জন্য কেটে যায় গিয়ে মানে আবার পাস করেছিলাম কিন্তু মেন্সে গিয়ে পয়েন্ট টু ফাইভে কেটে যায় কারণ আমার সকলেরই সেই প্রথমবার যে সিজিএল একশো নাম্বার বৃদ্ধি পেল खुबी कठिन कारण बाबा फल दोकान छो बा बसतम टीशन कर कारण चलते गलम टीशन कराते সে সময় বাবার স্ট্রোক হলো স্ট্রোক হওয়ার পরে তার কিছুদিন পরে মেন্স ছিল মেন্স দিলাম হলো হলো মেন্স ডাকও পেলাম কিন্তু সে নন ইন্টারভিউর জন্য জন্য কিন্তু বাড়িতে আমার ব্যক্তিগত কোনো মানে ইস্যু ছিল না যার জন্য আমি এমনি কিবোর্ড একটা কিনে সেখানে টাইপ প্র্যাকটিস করতাম টাইপও শেষ মুহূর্তে গিয়ে ওই টাইপ কেউ যদি কখনো টাইপ দিতে যায় সে টেন প্লাস টু হোক বা সিজিলার টাইপ হোক বুঝতে পারবে যে কি ভয়ানক পরিস্থিতি ওই আওয়াজ ওতে আমার হয়নি ওই টেনশনে আমার এরকম দেরি যেমন হয়নি দু হাজার পনেরোতে আমার হলো এবং পরপর অনেকগুলো চাকরি হলো তার মধ্যে প্রথম হলো এফ সিআই পরীক্ষাটা দিয়েছিলাম সম্ভবত পনেরোতে এবং পরীক্ষা দিয়েছিলাম বেলঘুরিয়াতে এটুকু মনে আছে বেলঘুরিয়াতে এক্সামটা দিয়েছিলাম তারপরে হলো ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মসে তা ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস জয়েন করি এখানে এখানে জয়েন করি চাকদায় পোস্টিং চাকদায় বেলঘুতে পোস্টিং ছিল সেখান থেকে তারপরে সিজিএল আমি ফিফথ মার্চ টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে ইন্টারভিউ দিই এবং ইন্টারভিউটা মোটামুটি খুব ভালো হয়নি এবং আমি জানতাম যদিও আমার ইন্টারভিউতে কাটে কিন্তু সিএজিতে হবে মানে আমার অপশান অনুযায়ী যেটা ছিল এবং তাই হলো ইন্টারভিউতে কেটে গেল সিএজিতে অ্যাজ অ্যান অডিটার আমি ডিজিএসি ডিরেক্টর জেনারেল অডিট সেন্ট্রাল কলকাতা এখন কর্মরত এখন সিনিয়র অডিটার হিসাবে আছি এবং স্ট্রাগেল লাইফ বলতে দেখো স্ট্রাগেল বলতে তো অনেক কিছু বুঝি কিন্তু স্ট্রাগেল জিনিস সম্পূর্ণ আমার ক্ষেত্রে তার পরিভাষা সম্পূর্ণ আলাদা আমি একটু বলি কারণ ওই সময় হয়তো ওই দুঃখগুলো না দেখলে বা ওই দিনগুলো না কাটালে ভীষণ কষ্ট করেছি সেই যদি আমি বিস্তারিত আলোচনা করি হয়তো পুরো দিন লেগে যাবে আমরা যা মানে আমাকে যারা চেনে আমার কিছু বন্ধু আছে যারা ছাত্র আছে তারা জানে যে কি জায়গা থেকে উঠে এসছি শুধু এটুকুই বলবো যে স্বপ্ন দেখাটা ছাড়া যাবে না একদম একদম আর এমন কোন মানুষ বা বন্ধুর সাথে মেশে যাবে না সে অনেকেই বলবে তোমাকে তুমি তোমার জীবনে পাবে যে চাকরি পাওয়া আর চাঁদে যাওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু সেই বন্ধুগুলো হচ্ছে সবচেয়ে বড় শত্রু অন্ত চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে তাই বলবো সেসব বন্ধু থেকে একদম দূরে থাকো পরিশ্রম করলে হবেই চাকরি একটা না একের অধিক হয় আমি কেন যত আমি যদি মানে অনেক এরকম আছে যদি আমি বলি আমি একজনের কথা বলি জাস্ট ছোট্ট একটু সে আমারই কলিক ছিল এক্স কলিক তার নাম চন্দন মন্ডল অল্প বয়সের ছেলে ওর বয়স এখন সম্ভবত পঁচিশ প্লাস হবে ও প্রথমে জয়েন করে পোস্ট অফিসে ঠিক পোস্টম্যান ছিল সেখান থেকে ও সিজিএল পায় অ্যাজ এন অডিটার আমাদের অফিসে জয়েন করে এবং সব অবাক লাগবে আমরা অনেকে বলি না যে সিজিএল এবং ডাব্লিউ বি সিএস একসাথে করা যায় না এই দিকটা কিন্তু ও পুরো ভেঙে দিয়েছে এবং সে এখন গ্রুপ এ অফিসার ডাব্লিউ বি সিএস এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশন অফ স্টেট ট্যাক্স রামপুরহাটে তার পোস্টিং কিন্তু বিশ্বাস করো আমার দেখা যারাই আছে যারাই পরিশ্রম করেছে তারা একের অধিক চাকরি পেয়েছে এবং চাকরি যখন তুমি পেয়ে যাবে তখন মনে হবে দিস ইজ দ্য ইজিয়েস্ট থিং টু ডু একদম ইজিয়েস্ট ব্যাপার এরকম কোনো কঠিন কিছু না যে পাওয়া যাবে না বা চাঁদে যাওয়ার সময় এরকম কিছুই না শুধু নিজেকে তৈরি করতে হবে নিজেকে তৈরি করবে কি আমি একটাই দেখেছি আমি পার্সিভিয়ারেন্স আর প্র্যাকটিস ভীষণভাবে লেগে থাকা যে আমি হার মানবো না এই জেদটা নিয়ে যদি কেউ আগাতে পারে তার সাফল্য আসবেই আসবে আচ্ছা এবার আমরা একটু শুনে নিই তোমার কাছ থেকে যে সিজিএলে অনেকেই পোস্ট প্রেফারেন্স নিয়ে সমস্যা পড়ে যে কোন পোস্টটা আগে দেবো কোনটা পরে দেবো কোন চাকরির কি সমস্যা কি ভালো দিক আর কোনটা দিলে বেশি ভালো হয় এই জাতীয় বা জব পাওয়ার পর কি অবস্থা হয় সেই জায়গাটা দিয়ে কাজের প্রেশার কিরকম এই জাতীয় যদি একটু আমাদের ভিভার থেকে কিছু বলো সেটা হলে খুব ভালো হয় 
সর্বপ্রথমে জানতে হবে যে সিজিএল এর যে চাকরিগুলো সিজিএল এ হয় তার লেভেল কি আছে এখন তো প্রিমেট্রিক্স হয়ে গেছে এখন তো আর জিপির কনসেপ্টটাই নেই সেখানে দাঁড়িয়ে লেভেল 4 থেকে শুরু হচ্ছে লেভেল 4 থেকে 8 পর্যন্ত আচ্ছা লেভেল 4 এ কি কি আছে একটু আলোচনা করি হুম ট্যাক্স সিস্টেম আছে হুম যেটা সিবিইসি এবং সিবিডিটি অর্থাৎ ডাইরেক্ট ট্যাক্স ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স এ ট্যাক্স সিস্টেম তারপরে আছে তোমার লেভেল 5 যেখানে সাধারণত সিএজি তে সিএজি সিজি এ এবং সিজিডি এ এই তিনটে আছে তিনটেই ধরতে পারো ওরা একই ইস্যুতে চলে মোটামুটি একই একই সবই একই লেভেল 5 তারপর আছে লেভেল 6 ও আছে সেটা হচ্ছে ডিভিশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট আর কিছু পোস্ট আছে যেগুলো যেগুলো কিছু পোস্ট আছে যেগুলো হচ্ছে 4200 জিপি যে জিপি হিসাবে আমি ধরি তো তারপর 4400 ইন্সপেক্টর যার মধ্যে সিবিডিটি এবং সিবিইসি আরো পড়ছে এবং গত 3 বছর ধরে যেটা চলছে ডাবল ও অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিট অফিসার এটা আমরা জানি সিএজি তে তার লেভেল হচ্ছে লেভেল 8 অর্থাৎ যদি আমি জিপি হিসেবে ধরি 4800 জিপি 4800 জিপি আছে হ্যাঁ তো সেখানে দাঁড়িয়ে স্যালারি স্ট্রাকচারটা আমি বললাম কার কি আছে এবার পোস্ট প্রেফারেন্স নিয়ে অনেকের মধ্যে একটা প্রবলেম রয়েছে 2015 পর্যন্ত ইন্টারভিউ নন ইন্টারভিউ ব্যাপারটা ছিল 2015 পর্যন্ত হ্যাঁ যারা 2015 পর্যন্ত মানে ইন্টারভিউতে ডাক পাওয়া মানে সে মিনিমাম নন ইন্টারভিউ পোস্ট নন ইন্টারভিউ অর্থাৎ লেভেল 5 2800 জিপি চাকরি একটা হবেই হবে রেডি হয়ে গেছে একদম এবং খুব সম্ভবত সে হোমস্টেই পাবে হুম হুম কারণ কি যারা ইন্টারভিউতে কেটে যাচ্ছে তার নিশ্চয়ই দু নম্বর তিন নম্বর খুব মার্জিনালি তারা কাটে এবং তাহলে কি হচ্ছে বাকি যে নন ইন্টারভিউ পোস্ট আছে তার তুলনায় বেশি আগে আছে সুতরাং তারা কিন্তু রীতিমতন তারা কিন্তু হোমস্টেতে পাবে এবার আমি বলি স্টেট পেপারসের ক্ষেত্রে সেই সময়টা কিন্তু ভীষণ একটা ব্যাপার ছিল কিন্তু এখন কিন্তু সেটা নেই এখন তো না এখন তো ইন্টারভিউ পোস্টটাই উঠে এখন ইন্টার পোস্টে উঠে গেছে এখন কিন্তু যারা সাধারণত ভাবে যারা সিজিএল দেয় তারা সকলেই চাইবে যে আমি ইন্সপেক্টর যে কোনো 4600 জিপি বা ডাবল ও তো ডাবল এর एग्जाम তো সবাই দিতে পারে না 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 তার জন্য স্পেশাল ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার এখন কমার্স দরকার এই ধরনের কিছু আছে তা সেখানে দাঁড়িয়ে আমি বলবো 4600 জিপি এর যে কোনো চাকরি অবশ্যই ভালো তার মধ্যে অন্যতম সেরা এবং সকলেরই পছন্দের সেই সিবিডিটি অর্থাৎ সিবিডিটি ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেক্টর হুম এটা কিন্তু সকলেরই স্বপ্নের চাকরি মানে যারা সিজিএল দেয় তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এর সবার আগে থাকে না এই চাকরিটা আমার পেতেই হবে পেতেই হবে তারপরে সিবিইসি আছে অর্থাৎ জিএসটি যে এখন জিএসটি ইন্সপেক্টর আছে আগে যার নাম ছিল সেন্ট লেক্সাইন এক্সাইজ ইন্সপেক্টর ছিল এক্সাইজ ইন্সপেক্টর চেঞ্জ হয়েছে চেঞ্জ হয়েছে নাম চেঞ্জ হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে ইনকাম ট্যাক্স বা সিবিইসি যদি কেউ বাইরে স্টেটেও পায় আশা কিন্তু খুব বেশি কঠিন না আচ্ছা আমার দুই একজন পরিচিত আছে যারা কেয়ালা পোস্টিং ছিল তারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে ফিরে এসেছে ইন্সপেক্টর হিসেবে তা জয়েন করেছিল কেয়ালাতে কিন্তু সিনাইটি লস করে अच्छा अच्छा अर्थात अभी जो एक भेगे बोली दो हज़ार बारो तुम जो क्यों जयन कर से देखा तीन बचर पर फिर एस होम स्टेटे से क्षेत्र में तीन बचर अर्थात तर चौदह और पंदर पर मान पंद पर्त जरा पंद्रह पर्त जयन करो ता क्यों तर चौदह पंदर কিন্তু ও জুনিয়র হয়ে গেল অর্থাৎ নেক্সট প্রমোশন কিন্তু ও ওদের পরেই পাবে সিনিয়রিটি লস করে আসা যায় কিন্তু আমি যে আমার ডিপার্টমেন্টের কথা বলি সিএজি ইন্ডিয়ান অডিট এন্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট সে ক্ষেত্রে কিন্তু ভীষণ ডিফিকাল্ট কেউ যদি বাইরে স্টেটে চাকরি পায় সে কিন্তু আসা খুব কঠিন যদি না মিউচুয়াল পায় এবং মিউচুয়াল পাওয়া খুব কঠিন মানে আমি নিয়ে দেখতে পারছি মানে আমাদের অফিসে যায় মিউচুয়াল পাওয়া খুব কঠিন বহু ছেলে আমাদের যারা উড়িষ্যাতে বহু ছেলে আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে তারা বহুদিন ধরে চেষ্টা করছে আসতে পারছে না বহুদিন চেষ্টা করছে আসতে পারছে না ভীষণ কঠিন ক্যাগে কিন্তু এই জায়গাটা ভীষণ কঠিন আর যদি কেউ অ্যাকাউন্টেন্ট পায় এবং সেটা যদি বাইরে হয় আসতেই পারবে না মানে ওইটা ওখানে আসতেই পারবে না ওখানেই চলছে কারণ কি আসতে পারবে না খুব রেয়ার আসতে পারবে না বড়টা বল খুব রেয়ার কারণ অ্যাকাউন্টেন্ট কি হয় সাধারণত মানে যেই অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্টেন্টগুলো আমাদের অফিসে আছে অধিকাংশ কিন্তু বাঙালি বিহারিও আছে বিহারি ইউপি বেশি কিন্তু কেউ যদি বাইরে কোনো বাঙালি অ্যাকাউন্টেন্ট পায় সে কিন্তু আমি আমার এখন দেখা হয়নি একজন বাদে আমার এক পরিচিত আছে সে রাজস্থানে এজিতে অ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন সে এক্সাম দিয়ে ডবল এ হয়ে এসছেন কিন্তু সেটা মানে সংখ্যাটা ভীষণই কম খুব রেয়ার সিএজিতে এই একটা প্রবলেম আছে এবার আমি একটু 
আলোচনা করি যে চাকরি পাওয়ার পরে আমরা তো যখন চাকরিতে প্রবেশ করলাম তারপরে কোথায় কি স্কোপ আছে যদি সিবিডিটি ধরি সিবিডি থেকে যদি ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেক্টরে ঢোকে এই মুহূর্তে আমি যদি কলকাতায় মেনে চলি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি বলবো কলকাতায় কিন্তু খুব কঠিন অবস্থা আইটিআই থেকে অর্থাৎ ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেক্টর থেকে আইটিও হতে কিন্তু সময় লাগে আঠেরো থেকে কুড়ি বছর বিরাট বড় ব্যাপার বিরাট এই জাম বিরাট বড় ব্যাপার এবং ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট সিবিডিটি অর্থাৎ ডাইরেক্ট ট্যাক্সে কিন্তু ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট এখনও তিন বছর পরে হওয়া যায় কিন্তু তার জন্য এক্সাম আছে এক্সাম আছে কটা পেপার আছে চারটে পেপার সম্ভবত আছে আমি ঠিক ঠিক বলতে পারবো না ওদের কম্পিউট করতে হয় কিন্তু এখানেও কিন্তু লাইন আছে কেমন লাইন আছে বহু লোক যা আছে যারা পাশ করে বসে আছে কিন্তু এখনও সিনিয়র টিয়ে হতে পায়নি ও আছে কারণ আমাদের ইস্টার্ন জেন অর্থাৎ কলকাতায় কিন্তু ভীষণ ডেডলক সিবিডিটির ক্ষেত্রে সিবিএসি চলে আসছে সিবিএসি তো আমরা জানি যে একটা নোটিফিকেশন বেরিয়েছিল যে ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে মানে অর্থাৎ লেভেল ফোর থেকে লেভেল সিক্স হতে সময় লাগবে এখন দশ বছর বিআর এটা আগে ছিল না এই দু তিন বছর ধরে এটা ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে তা সেক্ষেত্রে আইটিআই মানে ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেক্টর থেকে আইটিও হতে বললে আঠ উনিশ বছর ঠিক সেম আমি যদি ফ্রি যাই সিবিএসইতে অর্থাৎ জিএসটি ইন্সপেক্টর আছে বা প্রিভেন্টিভ যেগুলো আছে তা প্রিভেন্টিভ হয়তো একটু আরও ভালো আছে বাকি জিএসটির যে ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রেও কিন্তু একই উনিশ থেকে কুড়ি বছর লেগে যায় জাস্ট লেভেল সেভেন থেকে লেভেল এইট হতে অনেক লেন্দি স্যালারি যদি বলি দুটি ইনক্রিমেন্টের পরেই সে জায়গাটা পৌঁছে যায় ওরা মানে ছিচল্লিশশো জিপি থেকে দুটি ইনক্রিমেন্ট হলে আটচল্লিশশোর বেশি ধরে নেয় টাকাটা ফ্যাক্ট না যদি আমি পথটা চাই পথটা কিন্তু ইট উইল টেক টাইম এটা কিন্তু সময় এবার আমি ফিরে আসি আমার ডিপার্টমেন্ট সিএজিতে ক্যাগে সিএজিতে আমরা যখন জয়েন করি জয়েনের দু বছরের পরে একটা পরীক্ষা দেওয়ার আমরা যোগ্যতা অর্জন করি দু বছর কমপ্লিট হলো তিন বছর অ্যাকচুয়ালি কিন্তু দু বছর হলো দেওয়া যায় সেটা হচ্ছে এস এ এস স্যাস সাবঅর্ডিনেট অডিট সার্ভিস বা সাবঅর্ডিনেট অ্যাকাউন্ট সার্ভিস এক্সাম যা নটা পেপার আছে খুব ডিফিকাল্ট কিছু না পড়াশোনা করলেই হয় এবং যারা সিজিএল দিয়ে তাদের কাছে আমার মনে হয় তাদের কাছে সেরকম কঠিন কিছু না অনেকে আমার আমার পরিচিত অনেকে আমার বন্ধু আছে একবারে তারা নটা পেপার পাশ করেছে বা দু তিনবার হয়ে যায় তাহলে এই স্কোপটা কিন্তু না এই স্কোপটা দেখতে আঠাশশো থেকে কিন্তু ডিরেক্ট আটচল্লিশশো হওয়ার কিন্তু একমাত্র স্কোপ কিন্তু সিএজিতে আছে এই জামটা কিন্তু আছে সিএজিতে অর্থাৎ আঠাশশো থেকে আটচল্লিশশো অন্য কোন ডিপার্টমেন্ট দেবে না এবং আর একটা কথা বলি কিছুদিন হলো মানে এক বছর হলো একটা অর্ডার এসছে আমাদের ডিপার্টমেন্টে সেটা হচ্ছে আটচল্লিশশো হিসাবে অর্থাৎ লেভেল এইট লেভেল এইট যদি কেউ চার বছর থাকে সেখান থেকে চার বছর পরে তার চুয়ান্নশো জিবি অর্থাৎ লেভেল নাইন হয়ে যাবে একমাত্র কিন্তু এটা সিএজিতেই আছে এখন একমাত্র বিয়াল্লিশ মাঝখানে তাদের বিয়াল্লিশশো আসেনি অনেক আছে এরকম আমার মানে অফিস অনেক আছে এরকম যারা মাঝখানে বিয়াল্লিশ সরাসরি আটকে অর্থাৎ এই জামটা কিন্তু অন্য ডিপার্টমেন্ট দিতে পারবে না আমার যেটা মনে হয় মানে নেই আমার মনে হয় কি এটা নেই আর সেক্ষেত্রে কিন্তু সিএজি ভীষণই ভালো কিন্তু সিএজিতে একটা সমস্যা রয়েছে আমি আগেও বললাম যে যদি কেউ বাইরে পায় সেক্ষেত্রে কিন্তু ট্রান্সফার হওয়ার বিষয়টা ভীষণ কঠিন একটু প্রবলেম আছে হচ্ছে ওদের কিন্তু বাইরে অডিট অনেক বেশি অর্থাৎ ছ মাস আট মাস দেখা যায় তারা আউট অফ স্টেট আছে কিন্তু এটা কিন্তু ডিপেন্ড অন ইউর লাক অর্থাৎ তুমি কিন্তু নিজে চুজ করতে পারবে না যে আমি এই এতে যাব ওতে যাব অনেকগুলো কমার্শিয়াল আছে হ্যাঁ আমার যেমন ডিজিএসি এলএডি আছে অনেকগুলো ভাগ তো এটা কিন্তু 
डिपेंड्स ऑन योर लाख जे कोथाए तुम्हार चुस्त हो मैंने सी एच डी कि पार्ट हमें बोलो कि जगह जेखने तीन बचर सिनियर अडिटर हाँ डिटेन प्रमोशन क्यों जो पचिस छब्बीस बचर अडिटर हिसाब से जयन कर त्रिश बत्ती बचर बस पास करते मिनिमाम डिटर मिनिमाम मिनिमाम डिटर हिसाब से छाड़े बाकी अनेक तो पोस्ट रही है क्योंकि पोस्टगुल जो एन तो सम्भवतः तो मैं ठीक धारणा नहीं क्षेत्र एन तो पोस्ट पेपर देवा जा क्षेत्र में ना क्राइटेरिया स्वप्न विषय भीषण आउट ऑफ कंट्री पोस्टिंग है। आउट ऑफ कंट्री एक दम। आशा हो जाए पर पर्वती काले। किंतु स्कोप वन एक बेशी भालो। वन एक वन एक भालो स्कोप मुखने। हमारे ठीक शॉट्स धावन है शामुंदे प्रोपुने का ना हमार एक दिन बंदू आ चें ताश्चर कोता हाँ ना अपने बुलाए बिसे। किंतु स्कोप वन एक वन एक वन एक वन एक भालो। जुदी बारो छोटना 
বা সিট বেশি আছে তারপরে তো সিট তো কমা শুরু হলো তোমরা জানো যে এখন সিট সংখ্যা কোথায় চলে এসেছে অনেক কম আমি মানে দু হাজার পনেরোতে আমি যেটা পেয়েছি আঠারো দুশো চাকরি বেশি जीवन सबकिबकि शिक्षित प्रमाण करते परीक्षा सकल के बोलो भय शुद्ध दो बचर जान प्राण दिए दिए दाओ देखनी बंधुरा चाकर पढ़ो मारे बाबारे गल्प करो क्योंकि कखब ना फेसबुक नहीं बस सोशल मीडिया छाड़ते सब आगे कत बस एक्टिव मैं पैंडेमिकोर्स अनस्वीकार्य समय 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 तुम्हें समय देखा हाँ पढ़ाशन घटे शुरू कर 
এই যে পর থেকে শুরু করে এবং ইভেন আমি এমনও দেখেছি যে আমার বহু বন্ধু আছে ডিসটেন্সে পড়াশোনা করেছে এবং তার ডিসটেন্সে পড়াশোনা করার সঙ্গে সঙ্গে এটা করেছে কিন্তু আমি কখনোই বলতে পারি না যে একজন এইচ এস পাশ আউট তাকে আমি বলতেই পারি তুমি যাও ডিসটেন্সে গিয়ে ভর্তি হও তাই না অনেকের স্বপ্ন আছে কারণ আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সবচেয়ে বেশি পিএইচডি করে আমার জানি সবচেয়ে বেশি পিএইচডি আমরা করি স্বপ্ন থাকতেই পারে কিন্তু কখনো আমি বলতেই পারি না কাউকে যে তুমি যাও ডিসটেন্সে গিয়ে ভর্তি হও তার যা স্বপ্ন কিন্তু আমি বলবো এখন যা কম্পিটিশন এবং একটা চাকরি ছিনিয়ে নিতে হলে কিন্তু এইচ এসের পর থেকে শুরু করতে হবে একদমই তাই এইচ এসের পর থেকে শুরু করতে হবে হ্যাঁ মাধ্যমিক কেন্দ্রিক কিন্তু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের সমস্যাটা কি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে মানে আমরা সময় খেয়ে বলছি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে কিন্তু অনেক কিছু কমতি আছে অর্থাৎ ম্যাথের ক্ষেত্রে কিন্তু বেসিক্যালি বলবো ম্যাথ কিন্তু আমাদের সময় কিন্তু অনেক কিছু ছিল না যা কিন্তু বাইরের স্টেট ছিল ছিল সিবিএসসি বোর্ড যে ফলো করে তাই কিন্তু ওরা কিন্তু সিবিএসসি বোর্ড ফলো করে তাই আমি সকলকে বলবো এনসিআরটি বই ফলো করতে এনসিআরটি পাঠ্য বইগুলো কিন্তু ভীষণ উপকারী জিকের ক্ষেত্রে বলো তুমি ম্যাথের ক্ষেত্রে বলো ওখান থেকে জিওমেট্রিক পোর্শনটা আছে এনসিআরটি খুব ইম্পর্টেন্ট তুমি নিজে জানো তুমি আমার থেকে তোমার থেকে ভালো জানো যে ওই বিষয়টা আমি আর মানে কিছু বলবো না আর ইংলিশের ক্ষেত্রে আমি একটু বলি ইংলিশ ক্ষেত্রে একটু আমি বলি কারণ ইংলিশ আমি নিজেও একটা সময় পড়াতাম ইংলিশের ক্ষেত্রে বলবো কিন্তু দু তিনটে বই আছে আমার মনে হয় ইংলিশে ইংলিশ কিন্তু সাধারণত মানে দেড় থেকে দু বছর প্রথম ছ মাস কিন্তু খুব ভালো করে গ্রামারটা জানা উচিত বাকি মার্কেটে অনেক বই আছে এখন অনেক বই আছে সেই বইগুলো যদি আমরা ভালো মতন আমরা স্টাডি করি সেক্ষেত্রে কিন্তু ইংলিশ নিয়ে সমস্যা হওয়া উচিত না কারণ ওয়েস্ট বেঙ্গলে কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলের ছেলেমেয়েরা কিন্তু ইংলিশে কিন্তু সাধারণত মানে তুমি যদি দেখো এরা কিন্তু ইংলিশে স্কোর ভালো করে আমরা শুধু পিছিয়ে পড়ছি ম্যাথের ক্ষেত্রে তাই বলো ম্যাথটা খুব ভালো করে করতে ইংলিশ হয়ে যাবে ইংলিশ মোটামুটি হয়ে যাবে এক্সাক্টলি তাই ম্যাথটা খুব ভালো করে করতে কারণ এখন তো একটা সময় ছিল না একটা সময় মানে শিখার যে এটা যে তোমার প্রিমিনাইতে আমি তোমার একটা ছোট অঙ্ক হিসাব বলি আগের যদি আমি ধরি কারণ চলো কোন ব্যাপার না জিকেটা পাঁচ দশ পেলেই হবে পাশ করা কিন্তু এখন কিন্তু সেই দিনটা নেই তোমায় কিন্তু টায়ার ওয়ান থেকে কিন্তু তোমার নাম্বারটা অন্য চাকরি কিন্তু শুধু একটাই পড়াশোনা আমি কোথাও পড়তে যাচ্ছি সে কতটা করবে তার থেকে আমি বাড়িতে কতটা সময় দিচ্ছি নিজের সময় দেওয়াটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্তত এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে বাকি তো তোমরা আছো আজকে আমরা আমাদের মধ্যে যে সুবীর বিশ্বাস স্যারকে পেয়েছিলাম আমরা খুব গর্বিত ওনার কাছ থেকে তো তোমরা অনেক কিছু জানলে এবং সমস্যাটা হচ্ছে যে এত কথা জানার আছে এত কথা জানার আছে একটা ছোট্ট আধ ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের সেশনের মধ্যে দিয়ে পুরো বিষয়টাকে অ্যানালাইসিস করা তো সম্ভব না উনি যতটা সম্ভব আমাদের সাথে তার প্রিপারেশন স্ট্র্যাটেজি তার এবং আফটার চাকরি কিভাবে তুমি সেই জিনিসটা করবে সেই সম্পর্কিত জানালেন তো আমরা আগামী দিনে আমরা চেষ্টা করব তার কাছ থেকে আরও কিছু জানার আমরা আশা করব আগামী দিনে তাকে আমরা আবার আমাদের মধ্যে যখনই ডাকবে কারণ সৌরদীপ ভাই যে কাজটা করছে এটা কিন্তু আমি বলিতে পারি পশ্চিমবঙ্গ অন্য কেউ করতে পারবে না এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কারণ দিল্লি জয়পুরতে এরকম অনেক আছে অনেক কোচিং সেন্টার আছে কিন্তু সৌরদীপ ভাই যেটা করছে সেটা কিন্তু আগামীকাল কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে পথ দেখাবে 
এবং এর কাছে আমার আমার মনে হয় আমার ব্যক্তিগত আমি মানে অ্যাড করতে আসিনি ভাইকে আমি চিনি পার্সোনালি চিনি আমি অ্যাড করতে আসিনি আমি কিন্তু বলতে পারি এই যে কনসেপ্টটা আগাচ্ছে কিন্তু এর সঠিক কনসেপ্ট এখন কিন্তু আপ টু ডেট না হলে এবং যে শিক্ষকগুলো ভাইয়ের সাথে যুক্ত আছে আমি দেখেছি তাদের তাদের কিছু ভিডিও দেখেছি এবং আমার মনে হয়েছে তারা একদম ঠিকঠাক ঠিক লোকের কাছে তোমরা মানে যা যারা মানে এনরোলমেন্ট করেছো করেছো তারা নিশ্চয় তাদের করেছে তো ঠিক লোকের কাছে তোমরা এসছো এবং ঠিক পথে এসছো বিশ্বাস রাখো নিজের উপরে বিশ্বাস রাখো সৌদি ভাইয়ের উপরে তোমরা সাফল্য পাবেই ঠিক সকলে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে